いらっしゃい。どもどもよ。新手相キル一人一人に盛り付けるって大変だな払い物も増えるししょうがないわよこの時期だものソーシャルディスタンス一人一人の天然子<笑>なんか懐かしいお言葉<笑><笑>あみゆきちゃん今何時四時二十二分じゃあもうすぐ来るわね乗ってないじゃんおおさっきはさあご一緒<笑>ご招待は受けたけど、空いてませんよ<笑>そ,そうだ、今日はお忍びだからな裏口、裏口、勝手口から減れってよ<笑>こっちこっちあ、そういうこといや、しかし、この時間はまだ暑いっすねだねマスクしてたら余計に濡れて脳みそパヨンパヨンだよ<笑><笑>よっおう、なおさんどうもどうもだ<笑>いらっしゃいませどうも涼しい消毒したらお店の方にどうぞおよえー、<笑>いやしかしよかみなんでまだ急にだってこの間の緊急事態宣言解除でやっと商売ができると思って仕入れたのに先月すぐに4回目それも延長延長消費期限が切れそうだし捨てるのももったいないしこのこと2人じゃとても食べきれないから。手伝ってもらおうと思ってさなるほど<笑>そういうこと<笑>というわけでいつものカウンター席へどうぞう、えー、<笑>だから表は閉まってたのかそうここならアクリルで仕切ってあるしちゃんと除菌してますからね安全ですでも本日は営業しておりません<笑>考えたね<笑>だから本日は冷蔵庫整理日大したものは出ないわよ。うん、いい,い,い。何でもいいや。何が出てくるか楽しみで。うん。じゃ、今日の会費はどうすりゃいい？ビールとかさ。何言ってるのよ。会費取ったら営業になっちゃうじゃない。ということは。ただです。やったー。ただだよ。ただ,ただ。し、アルコール類は控えめにね。<笑>あ、あら。そういいじゃないですか。一滴も飲めないわけじゃなし。<笑>えとはいえ、始めるにあたって、まずは、やっぱりね。<笑>はいはい、わかってます。これでしょ。おお、これこれ。<笑>炭酸無理ジュース、どもだも。じゃあ、なおさんも。うん、ありがとう、ありがとう。えー、じゃあ、あんたたちも。もちろんいただきますよ<笑>はいはいじゃあみっちゃんああすいませんえー、えー、ではでは今宵は昼間っからいや今宵で昼間ってなんか変だけど<笑>ああなおさん声ちょっと小さめにえああそっかではでは乾杯乾杯,乾杯<笑>えー、うまい<笑>お昼間の酒は格別だな。ですね。隠れて飲むなんて罪悪感と緊張感でドキドキだ。<笑>高校の頃思い出すな。こりゃ、日本も禁酒時代に入りましたかね。<笑>うん、そんなこともあるかぽんね。<笑><笑>何それ。じゃあこれでまずは胃袋を温めてみゆきちゃんはーいはいおかみ特製くず野菜のミネストローネ風ですはい、はい、それさトマト玉ねぎキャベツに人参大根白菜セロリにピーマンその他もろもろ余った野菜とベーコンを切り刻んでさスープにしてみたのええー、じゃあちょっと<笑>おおこれはうまい
いやー野菜の出汁がすごいねふんあ、ほんとだいける胃に優しいって感じうんこれは新メニューにしても出せるんじゃないかあらそうでもちゃんと作ろうとすると具材だけで大変よまあそりゃそうだ<笑>本日だけの特別メニューかあはこれはこの先が楽しみですだな<笑><笑>あ<笑><笑>何もそこまでしろって言ってないわよ<笑>いやしかしこんなにこそこそやるんじゃなくってさ堂々と飲みたいもんだよなそりゃそうだけど緊急事態はとりあえず9月12日まで続くんでしょ北海道とか他の8県も追加になったしああ大盤振る舞いで日本地図は真っ赤っかだ年やねそれにしても今年の夏休みは我々も子供たちもこの4回目の緊急事態宣言でどこにも出かけられない本当ならさ子供たちは遊び回って真っ黒に日焼けのはずがお家でゲーム我々は働き方改革で夏休みをしっかりとれてもステイホーム旅行も行けず帰省もできない何の楽しみもないそんな中、7月23日、東京2020オリンピック開催。それも無観客だから、テレビ中継を見るしかない。そうそう。だからまあ、ちょいっと救われたな。でも、テレビではあっちでもこっちでもいろんな競技を同時に次から次へとやって盛り上がったけど、どれを見たらいいんだか。<笑>だよね。それに仕事で都内をうろついても、街中に急に外国人が増えたわけでもなく普段と変わらないからそんなのどこでやってるのって感じで今我が国日本でやってるって実感がないテレビの世界でのお話って感じだね俺もご同様にテレビ観戦してたけどさいやでもまあやはり人間だねアスリートたちのマジで一生懸命でピュアな姿を見ると感動するですよねほらこの週刊誌にも載ってるけど、日本は金メダル27、銀14、銅17の合わせて58個で過去最多。空手、競泳、柔道、レスリング、体操、スケボー、卓球、野球にソフトボール。うん。いや、俺が一番力入ったのは、やっぱりソフトボールと野球だな。日本とアメリカで金と銀だ。おいらは、柔道の阿部一二三お兄ちゃんと歌ちゃん。レスリングの河合梨紗子、ゆか子の兄弟姉妹で金。見てて思わず力入っちゃった。私は今回から加わったスケボー。堀米雄斗と最年少金メダリストの西矢もみじちゃん、13歳。あ、それと、瀬尻亮さんの解説。うっほやべえとか。おおすっげえ乗ってきたビッタビタはめてましたねあ,<笑>あれは今時の若者って感じでおかしかったわねそうでも嫌味もないしノリノリの解説ですっごく面白かった<笑>でもこうやって見ると日本人だけじゃないわよね私がびっくりしたのは女子三段跳びのベネズエラのユリマル・ロハス選手ああこの人ホップステップジャンプ散歩で15メートル67の世界新記録人間離れってこの人のことよね<笑>なるほどねいやでもさ今はパラリンピックをテレビで観戦すっげえなーなんて感動してるけどテレビのスイッチを切った途端たちまち現実に引き戻され皆さんコロナにピリピリしながらマスクをしてワクチン接種の順番待ちだあ,あそれはそうとワクチンといえばみんなワクチンはどうなった本気は先月二回目終わったんですよね。あ、お、終わった、終わった。うん、おかは。私はついこの間、二回目打ったわよ。あ、そう。俺と同じようなもんか。じゃあ、あとは若い世代のみゆきちゃんか。<笑>私、明日二回目です。ええー、二回目。それって、世代の割にはずいぶん早くない。<笑>でしょ。実はね。私の友達のお姉さんが大企業に勤めててねそこが職域接種でワクチンを仕入れたんだけど
あまりそうなので社員の家族や周りの人にもってことになったんですってええー、太っ腹でしょ今時なかなかないわよねそういう話<笑>でねあなたもそういういろんな人と接するアルバイトしてるんだったら打っとけば紹介するわよってうん、えー、そりゃラッキーだなそれが明日かそうでもそこモデルナなんですよね皆さんファイザーでしょうん行政がやってんだからそうだろうななんかファイザーよりモデルナの方が副反応が出やすいっていうし特に2回目はきついんでしょだからちょっと不安いやでもこういう言葉早め早めが肝心打っといた方がいいそうよよかったじゃないまあねだから明日行ってきますそうそうそうしなワクチンが足りないとか言って大騒ぎしてるけどあるところにはあるってことなんだから打てるやつはバンバン打たなきゃ大地もったいないやですよねいやーそれにしても東京の新規感染者数急にすごいことになってきたと思わないだよね因果関係はわからないけどさオリンピックが始まって数日したら爆発的に急増だ変異したデルタ株あれがすごいんだってねそうそうここにも載ってるけど7月末には東京で 3865?8 月に入ると4000人を超えてすぐに5000人超え8月半ばには過去最高の5773だよ初めの頃は高齢者優先とか言ってたら10代20代も304050代も子供までもが感染し始めた医療関係も限界に近づいてきたうんもう歯止めが効かなくなってきたってことよねそこで政府は緊急事態宣言を延長人流を抑えなければああそういえばいや前から不思議でならなかったんだけどさ東京だけが緊急事態宣言で周りの神奈川埼玉千葉はまん延防止等重点措置っておかしくないだってこの3県は東京にくっついてて物流人流ともに密接な関係だよ人流をコントロールしたいならなぜこの1都3県を一括りに考えないのかね、うん、つまり政府が丸投げで各知事レベルで話し合ってもらってなんて言ってるからこうなったんだよそうここに来てやっと一律緊急事態になった遅い遅すぎだよなこのまんまでは乗り切れないどうするんだかロックダウンでもしなきゃ人の流れは抑えられないそのためには法改正が必要でもね法律を決める国会はただいまお休みだし政府は解散総選挙を控えてそんなこと言えません菅の番頭さんの賞味期限だ間もなく切れるからねああそういえば菅さん8月の世論調査で支持率が下がって横浜市長選で一押しの候補が大負けしてますます下がって今や 20% だうんだからか政府は国民の皆様の生命と安全を守るため精一杯の努力をいたします細かいことは避けて大ぐくりなことしか言わなくなってきたそうそれに小池のおばちゃまも一度過労で倒れて以来ここのところ影が薄い見かねておみのお父さんはこれは災害レベルですぞああ災害といえば7月の二十数人が亡くなった熱海市の崖崩れ豪雨で盛り土が崩れ落ちて土石流そうそうテレビで見たけどあの視聴者投稿のビデオすごかったですよねあれじゃ逃げられないもんそして今月はスケールがもっとでかい我が日本列島は北と南の強い高気圧に挟まれその間に西から湿った空気が流れ込んで強烈な線状降水帯を作りそれが何日も居座って九州中国四国地方近畿から中部関東甲信越にかけて経験したことのない大雨を降らせ観測史上初を連発あちこちで災害が出た特に九州北部はひどかった。気の毒だよそういえば去年も7月に同じようなことがありましたよねああそうだった毎年って感じになってきたなあそれに去年といえばさ
、今頃は、一律10万円の給付金とか、アベノマスクとか、GoTo キャンペーンとか、3密を避けて自粛なんて言ってたけどさ、なんだかまだ平和だったような気がするよな。1年経ってこの状況。災害から我が身を守り、コロナから我が身を守る。つまり、みんなでじゃなく、何事も、己のことは己でってことになってきたのかね。じゃあ、本当に東北大震災の時の天然湖じゃないですか。でもさ、コロナに関しては、天然湖って言っても、それぞれが勝手に自分を守ればいいってもんじゃないでしょだって、コロナは移さない、移されない。人と人との関わりが基本なんだから。まずはお互いを思い合う。こんな時だからこそ、東北大震災の時に言われたもう一つの言葉、絆が必要だと思わないおお、いいこと言うね。だよな。いや、だからそのためにも、人間、ここはちょっと立ち止まった方がいいんだよ。これ下げますね。何でもデジタル、ペーパーレス、なんちゃらカードでもっと便利に、簡単にお得に。<笑>それもいいけどさそれだけだと人間機械代理になって考えない工夫しなくなる結果人間と人間との関わりが根本的なところで薄くなるだからちょっと不便くらいが生身の人間にはちょうどいいとまあこの昭和生まれは思うんでございますけどねですねこのコロナ災害レベルになってきたとはいえ我々は心を通わせ、思い合って、力を合わせて、絆で乗り越えたいものですね。<笑>本日の飲み会のように。だな。いやー、しかし、久々にアルコールに任せて言いたいことを思う存分語るってのは、ストレス発散になるね。<笑>だから飲み屋は必要、でしょもちのろん。だから、だからこうやって今、外飲みができないのは、ちょっとどころかとっても不便そうのんべえにとっちゃこれは災害レベルだよいな<笑><笑>おおっしいやー酔っ払ってきちゃったなあれはお外が暗くなってきたかお店の電気つけてて営業してると思われちゃうこれまずいやなじゃあそろそろお開きにだないやーしかしタダ酒はうまいね。へへへへへ。今度は朝からでもいいよ。へ、え、へ、ー。じゃあ帰るか。へ<笑>。ごちそうさまでした。楽しいひとときでございました。先殿、人知れずそろりそろりとまいろ。おそろわり、おそろ。あ、おだいたさん。あ、もうなおさん大丈夫？<笑>ご隠居は飲みすぎ。間抜けな無線飲食じゃないんだから。え？<笑><笑>じゃあ気をつけて<笑>無理じゃない<笑>えっこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれこれ服部ゆか作・演出・立田直樹以上でお送りしました。